Здорово, народ! На связи Мунсалу Мотовектор. Как всегда, мы вам рассказываем про интересные прикольные тачки. И сегодняшний день у нас не исключение. Компания Rocket стабильно выпускает какие-то новые интересные мотоциклы, придумывает новые технические решения, и этот мотик у нас не исключение. Сегодня на нашем обзоре мотоцикл Турист, в первую очередь, несмотря на то, что он внешне выглядит как эндурик. Мотоцикл Rocket ZR250. Погнали! Заметили одну странность? Значит, смотрите, здесь у нас Rocket, все хорошо, как бы все по канонам, а вот здесь BSE. Вот это поворот! Официальный ответ компании мы получили Rocket. Короче, тут не BSE, ну, именно как бренд BSE, нет. Эта аббревиатура расшифровывается Balance Shaft Engine. То есть это обозначение балансировочного вала всего, это они бренд BSE, кто-то может подумать, что это именно BSE шильда, поэтому на будущее имейте в виду. Продолжаем наш обзор по классике, приземляемся на картаны, но не четко по-пацански, потому что пятки не касаются пола. Рассказываем за мотор. Моторчик здесь установлен на 166, даже по горшочку это видно, что у нас 166 мотор здесь стоит. Пятиступенчатая коробка передач, кикстартер присутствует. Карбюратор у нас здесь стоит PZ30 ориентировочно по формату карба. Ну да, примерно 27-30 пазик стоит, ничего сверхъестественного. Подсос у нас на руль, видите, но это отдельно потом покажем. Фишка, это балансировочный вал. У этого мотора есть баланс-вал. Почему мы говорим, что это именно туристического назначения мотоцикла больше, чем эндурного? Тут даже баланс-вал специально для того, чтобы вы могли долго сидеть на одном месте да, и не уставать от вибрации. Чтобы у вас поясница не приезжала, плечи, ноги. То есть все для комфортной езды. Продолжаем наш рассказ за переднюю часть этого мотоцикла. Ну, защита перьев она у нас стандартная идет. Хотя, в принципе, вот конкретно в этой части острой необходимости нет, потому что... Подвеска у нас идет э, телескопическая, не перевернутая, самая стандартная, ну, опять же, лайтовый турист. Колеса 21.18, резина сразу с завода стоит универсальная, то есть здесь у нас, пожалуйста, шашечка специально для того, чтобы вы могли и по грунту бомбить, и по асфальту с комфортом бомбить, и чтобы был зацеп. Размерность резины передней у нас вот, 90 на 90, 21, все по-взрослому, все серьезно. Колеса у нас остальные, буксаторов нету. Опять же, это больше турист, чем эндура. Фары у нас установлены светодиодные, дневных давай огонь у нас есть. В принципе, ничего сверхъестественного по фаре нету. Она ну, светит, светит довольно-таки неплохо и светит не в небеса. Мы проверяли, все хорошо. Поворотнички тоже на гнущейся ножке. То есть вот мы сейчас вот так вот их начнем гнуть в разные стороны. И они даже не умирают, прикиньте, да? То есть вот я издеваюсь над ними как могу. А они не отрыгивают. Ну, вот, поворотники тоже светодиодные. Погнали за заднюю часть, пообщаемся. Сзади у нас, в принципе, та же самая резинка стоит. Универсальная размерность 120 на 90 18 радиуса. Буксаторов, опять же, у нас нет. Потому что это мотоцикл туристического назначения, который позволяет бомбить там и там. Цепочка 520 без сальниковой установлена, насколько я вижу, соответственно. Можно будет поставить какую-нибудь сильную цепь на будущее, но сначала уничтожьте вот эту цепочку, потом уже думайте о другой. Защита цепочки стоит лайтовенькая, в принципе, ну, такая самая нейтральная для такого формата мотоциклов, намного лучше, чем вот этот вот кожух, который якобы все закрывает. Тут даже инструкция по регулировке цепи есть специально для того, чтобы вы могли нормально ее настраивать. Для рекомендации его вообще снять для простоты обслуживания, но тут все на вкус и цвет. Тормоза, кстати, забыл рассказать за тормоза. Тормоза у нас спереди и сзади полностью дисковые идут. Передок у нас двухпоршневой суппорт, сзади однопоршневой суппорт. И, в принципе, этому мотоциклу этих тормозов будет достаточно. Также фишки особенности задней части. У нас здесь моноамортизатор, самый обычный, простой, без прогрессии. Прогрессии тут нет. Просто к махнику аморт прикручен. Да и, в принципе, опять же, этот мотоцикл не для жесткого хардкора и навала. Прогрессия здесь особо и не нужна. Есть прикольненький такой э, бардачок, специально для небольшого комплекта инструментов, то есть вот сюда мы инструментики закинем, все не, самые необходимые, и все, можем с кайфом бомбить спокойно. Подножки пассажиров у нас прорезиненные, хорошие, э, опять же все сделано в угоду того, чтобы было меньше вибраций и нагрузки на райдеры и пассажиров. Натяжитель цепи у нас э, исполнен в принципе, максимально просто. Тут рисочек, конечно, регулировочных нет, как это у нас обычно бывает. Но, опять же, натяжитель цепи максимально простой. Просто нужно будет 
взять линеечку и по линеечке уже, соответственно, замерять натяжение. Сзади у нас багажничек установлен, можно сюда кофр поставить какой-нибудь, в принципе, любой, который эстетично будет смотреться на этом мотоцикле ручки для пассажира, чтобы он держался при максимально резком ускорении на этом мотоцикле. Стоп-сигнал, крепление под номер с дополнительным крылом, соответственно, чтобы грязи не закидывало. Светоотражающий элемент, поворотники тоже у нас на резиновые ножки, хорошие, гнущиеся. Все четко, все хорошо. И выхлопная система. Выхлоп здесь сделан специально максимально тихим, то есть здесь зашита флейта. Можно, конечно, поменять банку, чтобы она... Ну, чтобы мотик погромче стал, звучал повеселее, но, опять же, это у нас городской мотоцикл, и не всегда нужно делать мотоцикл громким. Тут конкретно хорошее решение с флейтой, мотоцикл тихий, приятный, рабочий. Так, теперь присядем в салон этой тачки, по традиции, одним уверенным движением ноги садимся, складываем под ножечку, выравниваемся и рассказываем. Так, напомню, что рост у меня 140... 140... Рост у меня 180 сантиметров, вес примерно 70 килограмм. Комфортно, в принципе, если одну ступню, ну, одну ногу оставлять на подножке, одну внизу, в принципе, можно комфортно с кайфом сидеть. Сидуха широкая, мягкая, кстати. Ну, такая не прям диванная, что ты проваливаешься, а в меру жесткая, в принципе, удобно. На дальничок, опять же, куда-нибудь бомбить самое то. Рычаг переключения передач четко, не упирается в картер, ничего можно поднастроить потом под мотобот, повыше поднять, пониже опустить. Все как вам удобно. Теперь расскажем, что же у нас в салоне этой тачки. Первое, что хотелось бы отметить, это у нас внушительных размеров бак. Бак 11 литров. Расход, какой я вам не скажу, не замеряли. Но в среднем этот мотор кушать должен где-то около трешки. Трех, трех с половиной литров на сотку. Опять же, в смешанном цикле кушает по-разному. По правой стороне у нас зеркало заднего вида регулируемое. Диапазон регулировки этого зеркала невероятно огромный. Ручка газа, самая стандартная у нас, в принципе, ход не слишком длинный, но и не слишком короткий, средний. Хочу отметить, что грипса Ниби стоит, народ, Ниби Рейсинг, вот вот, все вот тут вот, надписи Ниби, вот, пожалуйста. Рычаг тормоза, рычаг заднего тормоза и кикстартера у нас все присутствует. На правой стороне у нас, в принципе, пультами особо рокоты не стали перенагружать. Технику, соответственно, здесь у нас просто пультик двиг старт, двиг стоп и, соответственно, кнопочка стартера. По центру у нас приборка. Приборка не цифровая, модная, самая обычная, стандартная. Ничего сверхъестественного по приборке нету. Из плюсов дальний свет, нейтраль, поворотники, включенная передача, соответственно, и сама скорость. Замок зажигания двухпозиционный. Есть блокировка руля, то есть мы вот так вот оп. Мы руль выворачиваем, нажимаем. Поворачиваем и я что-то не так делаю, да? Надо было повернуть в другую сторону. Так, теперь по левой стороне. <coughs> У нас грипп со слоконом идет. Тоже ниби. Блин, вообще четко. На бюджетных мотоциклах такие грипс особо ты и не увидишь толком. А так тут сразу завод ниби. Грипсы вообще четко. Так, э, здесь у нас переключатель света. Габарит у нас светит всегда. И здесь у нас основной свет, ближний и дальний, переключаются у нас отдельной кнопочкой. Поворотник, я уже сказал до этого. Сигнал и подсос. Подсос на руле. Париться, искать подсос где-то внизу не нужно будет. Все у нас вот здесь четко выведено. Соответственно, просто открыли подсосик, запустили технику и бомбим. Вот, рычаг сцепления. Сцепление легенькое, мягенькое, все хорошо, все четко. В конце хотелось бы сказать, что мотик получился ну, неоднозначный, как бы, в принципе, интересный довольно-таки. По подвеске он мягкий, здесь каких-то сложных технических решений не придумано, за исключением балансировочного вала у мотора. Самое сложное техническое решение в этом мотоцикле. А так, максимально простой и максимально крепкий. Соответственно, подойдет он для начинающих эндуристов, которые только хотят пощупать мототехнику и не газовать, там, например, в лютые леса и поля. А больше увлекаются туризмом и катаются по пересеченке. Именно просто по пересеченке. Также подойдет как первый городской мотоцикл, потому что резинка стоит универсальная. Хода подвески позволяют использовать мотик, опять же, в городе, в городских условиях. А как мы знаем, дороги у нас в городах не всегда ровные, идеальные и так далее. И большие хода подвески в городе очень сильно помогают. 
Напомню, что мы являемся официальным и эксклюзивным дилером компании Рок в Республике Башкортостан, настолько эксклюзивным, что даже в процессе съемки обзора, когда у нас возник вопрос по шильде БСЕ на моторе, нам быстренько оперативно ребята ответили, что это такое. Поэтому, ребят, если у вас есть какой-то опыт уже конкретно с этим мотоциклом, пишите комментарии, оставляйте обратную связь. Если у вас есть какие-то вопросы по мотоциклам компании Рокот, пишите ваши отзывы, оставляйте комментарии. Что бы вы хотели видеть, например, или что бы вы хотели исправить?